ఇప్పుడు దేశం మొత్తము పరీక్షల కాలం అని చెప్పుకోవచ్చు పరీక్షలు విద్యార్థులకు ఒక ఇబ్బందికరంగా పరిగమనించి స్ట్రెస్ గురవుతున్న కాలం ఇది పరీక్షలు రాస్తున్నది పిల్లలు పాస్ అవుతున్నది ఫెయిల్ అవుతున్నది పిల్లలు అయితే ఒత్తిడికి గురవుతున్నది కేవలం పిల్లలేనా కాదు పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురవుతున్నది మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి చాలామంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల వల్ల ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి వల్ల కూడా పిల్లలు మరింత ఒత్తిడికి గురవుతున్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఒక విద్యార్థి తను ముందుకు వెళ్ళాలంటే గొప్పవాడు కావాలంటే తల్లిదండ్రుల పాత్ర అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు మనం ఈ ఒత్తిడి ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ వల్ల పిల్లలకే కాదు తల్లిదండ్రులకు కూడా ఉంటుందని చర్చిద్దాం ఎందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు ఈ మధ్య పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక శాస్త్రీయమైన సర్వే నిర్వహించగా అందులో విచిత్రమైనటువంటి అంశాలు గుర్తుకొచ్చాయి అందులో ఇరవై శాతం పైగా తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లల చదువుల వల్ల పిల్లలకు ఎగ్జామ్స్ వల్ల వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యం తీవ్రమైన ప్రభావానికి గురైందని వెల్లడించగా ఇంకో ఇరవై శాతం మంది ఈ పిల్లల ఎగ్జామ్స్ వల్ల పిల్లల చదువుల వల్ల నిద్రలేమి వల్ల చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నట్టు కూడా చెప్పారు ఇంకొక ముప్పై ఐదు శాతం ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం మంది వాళ్ళ పిల్లల ఎగ్జామ్స్ గురించి ఎలా చేయాలి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలి ఇబ్బందులు వస్తే అటు నెట్లో కానీ ఇటు ఇతరులతో కానీ చర్చించడం అనేది జరిగింది పది నుంచి పదిహేను శాతం మంది మా పిల్లలు పాస్ అవుతారు కానీ మా పిల్లలు మంచి ర్యాంక్తో వస్తారా రారా అని ఒత్తిడి గురవుతున్నారు అనే విషయం మనకు తెలిసింది అంటే నూటికి తొంభై శం తొంభై శాతం పైగా తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ వల్ల ఒత్తిడి గురవుతున్నారని మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఈ ఒత్తిడి అనేది సర్వసాధారణం మానవులు ఒత్తిడి అనేది లేకపోవడం అనేది అసాధ్యం ఈ ఒత్తిడిని మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము కానీ పూర్తిగా నిరోధించలేము మరి ఈ ఎగ్జామ్స్లో తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏమిటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎవరైతే మంచి మార్కులు వస్తున్నారో ఆ విద్యార్థిని కానీ ఆ కుటుంబానికి కానీ ఒక సోషల్ స్టేటస్గా ఒక సోషల్ స్టిబల్గా గుర్తిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు కూడా ఒక మిస్కాన్సెప్షన్లో ఉన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి మంచివాడా గొప్పవాడు అంటే అతనికి వచ్చిన మార్కులను బట్టి అతనికి అకాడమిక్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఎంత ర్యాంక్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి మాత్రం ఆ పిల్లానికి గుర్తింపిస్తున్నారు ఆ పిల్లానికి గౌరవం ఇస్తున్నారు నిజంగా ఇది చాలా బాధాకరం మీ అందరు తెలుసు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క విషయాల్లో గొప్పవాడు కావచ్చు అందరూ మార్కులు వచ్చినంత మాత్రాన గొప్పవాళ్ళు కాలేరు కొందరు పాస్ అవుతారు కొందరు ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఒక జీ ఒక విషయం మనం ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ముందుగా గుర్తించుకోవాలి ఆ పిల్లానికి ఉన్న శక్తి యుక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి అతనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంది అతనికి ఉన్న వీక్నెస్ ఏంది ఎందులో రాణించగలుగుతాడు అతనికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అతనికి ఎబిలిటీస్ ఏంది కెపబిలిటీస్ ఏంది అని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా దాన్ని ఒకే రకంగా చూసినప్పుడు మాత్రమే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం కానీ ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు తన కొడుకు గొప్పవాడు కావాలి గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలి మేము కూడా మంచి తల్లిదండ్రులు అనిపించుకోవాలంటే మా అబ్బాయికి ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎబో రావాలి వంద రెండు వందల వెయ్యి లోపల ర్యాంక్ రావాలి అప్పుడే మా వాడు గొప్పవాడు మేము కూడా గొప్పవాడు అనే మిస్కాన్సెప్షన్ ఇప్పుడు ప్రజలలో ఉంది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచంలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషంగా జీవితం గడపగలుగుతున్నారు వేరే రంగంలో గొప్పగా వృద్ధి చెంది గొప్పవాళ్ళు అవుతున్నారు కేవలం అకాడమిక్లో మార్కులు వచ్చినంత మా మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే గొప్పవాళ్ళు లేరు మార్కులు రాక ఫెయిల్ అయి వేరే రంగాలలో గొప్పవాళ్ళైన వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉన్న విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులకు మా వాడు ఫెయిల్ అయిండు వీని భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది వీడు ఎలా అయిపోతాడనే భావన ఈరోజు కూడా ఉంది మరి ఇప్పుడు పరీక్షలు వచ్చాయి ఈ పరీక్షల సందర్భంలో అమ్మైనా నాన్నైనా తల్లిదండ్రులు ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచిద్దాం దయచేసి మీరంతా వాళ్ళకు ఉపయోగకారిగా ఉండాలి మంచి మోటివేటర్గా ఉండాలి మంచి గైడ్గా ఉండాలి మంచి మోటివేటర్గా ఉండి హెల్పర్గా ఉండి ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకు సహాయకారిక ఉపయోగకారిక ఉండాలి తప్ప వాళ్ళను బాధ పెట్టి ఇంకింత ఒత్తిడి గురి చేసే విధానంగా ఉంటే అసలే ఒత్తిడిలో ఉన్న పిల్లలు మీరు మరింత ఒత్తిడి గురి చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది మన అందరికీ తెలుసు ప్రస్తుత చరిత్ర ఎలా ఉంది ఎగ్జామ్స్ అనగానే మార్కులు మార్కులు వస్తేనే పాస్ అవుతుడా అనే విధానం ఈరోజు ఉంది నేనేమంటానంటే 
చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది పాస్ అవుతున్నారు మొదటి నుంచి ఎవరు చదువుతారో రెగ్యులర్గా ఎవరు చదువుతారో ఎవరి లోపల కమిట్మెంట్ ఉందో ఎవరి లోపల డిసిప్లిన్ ఉంటుందో ఎవరి లోపల నేను సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటుందో టైం టేబుల్ ప్రకారం ముందుకెళ్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్ళగలుగుతారు చదువుకొని పరీక్షల్లో పాస్ అవుతారు కానీ లాస్ట్ అవర్లో లాస్ట్ మంత్లో లాస్ట్ వీక్లో చదివిన వాళ్ళు మీద మీద చదివిన వాళ్ళు మాత్రం ఫెయిల్ అవుతున్నారు తప్ప అందరూ ఫెయిల్ కావట్లేదు అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళంతా చెడ్డ వాళ్ళు కాదు భవిష్యత్తులో బతుకులేని వాళ్ళు కాదనే విషయం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్ అయ్యాడంటే ఇప్పుడు ఆ చదువుకు తను తగినంత సామర్థ్యాన్ని వ్యక్తపరచలేకపోవచ్చు అంటే ఆ చదువుకి తను కెపాసిటీ లేకపోవడమో లేక చదువలేకపోవడం వల్ల పాస్ కాలేడు తప్ప మళ్ళీ సప్లిమెంటరీ బ్యాచ్లో రాసుకొని ముందుకెళ్ళి గొప్ప వాళ్ళైన సందర్భాలు గొప్ప వాళ్ళైన మనం చాలామందిని చూసాం మరి ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ టైంలో అయిపోయిందో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి ఇంకా వారం పది రోజుల్లో ఉంది వాళ్ళకి మనం ఏ రకంగా సహాయం చేయాలి దయ దయచేసి మనం కొన్ని ప్రధాన అంశాలు చర్చిద్దాం బి దేర్ టు హెల్ప్ దెమ్ తల్లిదండ్రులుగా మీరు అక్కడ వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళకు సహాయం చేయడానికి ఉన్నారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఉన్నారు వాళ్ళు చదువుతున్నారు మీరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా సబ్జెక్టులో మీరు తెలిస్తే మీరు హెల్ప్ చేయగలరు డౌట్ క్లియర్ చేయగలరు మీ నుంచి కానప్పుడు టీచర్స్ ద్వారా కానీ వాళ్ళకు ఉన్న ఉపాధ్యాయుల ద్వారా కానీ అక్కడ క్లాస్లో కానీ వాళ్ళకి చెప్పి వీళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ను మనం క్లియర్ చేయించాలి అంతే తప్ప చిన్నదానికి రా ఈ చిన్నది నీకు రావట్లేదా ఈ చిన్నది రాకపోతే నువ్వేం పాస్ అవుతున్నావని కామెంట్ అనేది చేయకుండా వాళ్ళకు సపోర్ట్గా ఉండాలి తప్ప మీరు నెగటివ్గా ఉండకూడదు అంటే మీరున్నది వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయడానికి ధైర్యం నింపడానికి తప్ప నెగటివ్గా ఉండడానికి కాదనే విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా రెండోది ప్లీజ్ ఆల్వేస్ కీప్ దెమ్ పాజిటివ్ వాళ్ళకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మనం సపోర్ట్గా ఉండాలి పాజిటివ్ మూడ్లో ఉండాలి మీ అందరూ తెలుసు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఈ సమయంలో సహజంగానే వాళ్ళు ఒత్తిడిలో ఉన్నారు ఈ ఒత్తిడిలో ఉన్న సందర్భంలో నాన్న మీరు ఏమైనా పర్లేదు గత పరీక్షలో నీకు చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి పక్క వానికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి నువ్వు సి గ్రేడ్లో వచ్చావు నువ్వు ఈసారి ఏమైనా పర్లేదు ఏ గ్రేడ్లో రావాలి ర్యాంకు కొట్టాలి నువ్వేం చేసినా పర్లేదు కానీ నువ్వు మాత్రం ర్యాంకుతో రావాలి అని భయపెట్టడమో నెగిటివ్గా కామెంట్ చేయడమో నీకు రాకపోతే నీ బతుకు వేస్ట్ రా ఎన్ని పైసలు ఖర్చు పెట్టా నీకు ర్యాంక్ వస్తలేదు ఇలా రాకపోతే నలుగురిలో ఇజ్జత్ పోతుంది మా పరువు పోతుంది అనే నెగిటివ్ కామెంట్స్ వ్యతిరేకమైన భావనతో మీరు మాట్లాడినట్టయితే ఒత్తిడిలో ఉన్న వ్యక్తికి మీరు మరింత ఒత్తిడి గురి చేస్తే వాడు డిప్రెషన్ గురైపోయి ఒత్తిడిలో ఉన్న పరీక్ష రాలేని పరిస్థితి ఉన్న చదువు మర్చిపోయే పరిస్థితి ఫెయిల్ అయ్యే పరిస్థితి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ లాస్ట్ వారాలలో అంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు నుంచి అంటే ఒక వారం రోజుల ముందు నుంచి ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఎటువంటి వ్యతిరేక పదార్థ మాటలు కానీ వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయకూడదు ఆల్రెడీ ఒత్తిడిగా ఉన్న వ్యక్తిని మీరు మరింత ఒత్తిడి గురి చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు ఇంకోటి ఏదంటే డోంట్ గివ్ వెంట్ టు ద యాంగర్ పాపం వాడు బాధ అవుతున్నాడు వాడు చదివినది వాడిని గుర్తుండట్లేదు ఎంత జరిగినా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు చదివాడు మళ్ళీ మనం ఏమైనా క్వశ్చన్ అడితే వాడు గ్రాస్ప్ చేయలేకపోతున్నాడు పాత పేపర్లో చూస్తే వాడు నాలుగింటిలో ఒకటి కూడా సరిగ్గా రాలేకపోతున్నాడు అప్పుడు మీరు కోపానికి రాకూడదు ఎంత జైనా వీనికి వస్తలేదు వీడు చాలా మొద్దు వీనికి కెపాసిటీ లేదు వీనికి ఎబిలిటీ లేదని మీరు మళ్ళీ కోపానికి వచ్చి వాడిని ముందు గట్టిగా ఆరిస్తే వాడు మరింత డిప్రెషన్కు యాంగ్జైటీకి గురైపోయి ఉన్న పరీక్ష ఏం కాదు వాడు ఆరోగ్యంగా మానసికంగా కుంగిపోయే ఆస్కారం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దయచేసి మీరు ఉన్నది ఇప్పుడు వానికి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి చదివింది గుర్తుంచుకోవడానికి మీరు పాజిటివ్గా మాట్లాడాలి నవ్వుతూ మాట్లాడాలి ఫన్నీగా మాట్లాడాలి హ్యూమరస్గా మాట్లాడాలి తప్ప గట్టిగా అరుస్తూ నువ్వేం చేస్తావో ఏం చేస్తావో నువ్వు పాస్ కావాలి ఇంత ఘోరంగా చదువుతున్నావు ఇన్నిసార్లు చదివావు పక్కింటి అమ్మాయి బాగా చదివింది ఆ అమ్మాయి ఒక్కసారి చదువుతేనే గుర్తుంటుంది నువ్వు ఇంత చదివినా నీకు రాకపోతే ఏంట్రా అని నువ్వు అరవడం కరవడం లాంటి తల్లిదండ్రులు చేస్తే వాడిని బతుకు ఏమవుతుందో మీరే ఆలోచించాలి ఇక నాలుగో విషయానికి వస్తే మీరు ముఖ్యమైనంటే రైట్ న్యూట్రిషన్ మీట్ ఇస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ న్యూట్రిషన్ పరీక్షల టైంలో ఒత్తిడికి ఉన్నప్పుడు బాడీ మెకానిజం అనేది చాలా ఒత్తిడికి గురవుతుంది మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేది ఒత్తిడిలో ఎక్కువగా పనిచేయడం వల్ల ఆకలి ఎక్కువగా రావడం కావచ్చు జీర్ణక్రియలో మార్పులు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఈ సందర్భంలో మీకు మంచి న్యూట్రిషన్ అంటే బ్యాల
చాలా వరకు నీటిని రోజుకు రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల వాటర్ తాగడం వల్ల ఆ బాడీ అనేది డీహైడ్రేషన్ నుంచి హైడ్రేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒత్తిడిల వల్ల సమ్మర్ రావడం వల్ల నీటి యొక్క ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల డీహైడ్రేటేషన్ గురయ్యే పాస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా పండు ఫలాలు ఇవ్వడం కానీ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మీరు సమయానికి తేలికపాటి జీర్ణమయ్యే పదార్థాలు ఇవ్వాలి తప్ప కొవ్వులు కానీ షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు ఇవ్వడం అనేది చాలా వరకు మంచిది కాదు అదే రకంగా ఈ మధ్య కొన్ని రీసెర్చ్లో తెలిసినది ఏంటంటే బ్లాక్ చాక్లెట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా కొంతవరకు మెమోరీ పెరుగుతుంది అటెన్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ పెరుగుతుంది అనే విషయం ఈ మధ్యలో మనకు రీసెర్చ్ వల్ల తెలిసింది ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచిద్దాం అట్లే కాకుండా మనము రాత్రిపూట ఎక్కువగా డైజెస్ట్ కావడానికి నట్స్ కానీ బాదం పప్పు లాంటి ఇవ్వడం ద్వారా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఖచ్చితంగా అతనికి తేలికపాటి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇచ్చినట్టయితేనే మెదడు చాలా వరకు పనిచేస్తుంది న్యూట్రిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వడం వల్లనే చాలా వరకు చదువుతాడు మీరు ఏదో ఫాస్టింగ్ నుంచి పనికిరాని చికెన్లు మటన్ బిర్యానీ బలం వస్తుందని పెడితే అనారోగ్యం గురే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుందన్న విషయం మనం ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇక మీకేమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టయితే మీ ఇంట్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నట్టయితే ఆ సమస్యల గురించి మీరు అనవసరంగా ఇంట్లో చర్చించడం కానీ భార్య భర్తలు గొడవ పడడం కానీ చేయకూడదు ఇది పరీక్షల సమయం ఇంట్లో విందులు వినోదాలు పనికిరాని సినిమాలు మాటలు పెళ్లి విషయాలు కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ ఫంక్షన్ కానీ అమ్మలక్కలతో ముచ్చట్లు కానీ పెట్టడం ద్వారా ఇది డిస్ట్రాక్షన్ అయ్యే ఆస్కారం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అబ్బాయి ఆ రూమ్లో చదువుతాడు మీరు అమ్మలక్కలతో ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటారు పక్క వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు చుట్టాలు వస్తారు పెళ్లిళ్ళ ఫంక్షన్ల గురించి విందులు వినోదాల గురించి పనికిరాని మారడం వల్ల అందులో ఉన్న అబ్బాయికి వినడం వలన వల్ల వాడు కూడా డిస్ట్రక్షన్ అయ్యే ఆస్కారం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది చదువులో ఏకాగ్రత అనేది కోల్పోయే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్లు ఉండకూడదు విందులు వినోదాలు ఉండకూడదు అదే రకంగా మీ ఇంట్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే భార్య భర్తల గొడవలు ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ మధ్య ఈ పరీక్షల కాలంలో గొడవలు పడకూడదు ఇద్దరు చిన్న పాటిక మా కూడా లొల్లి పెట్టుకోకూడదు అది మెదడుపై ప్రభావం చూపిస్తుంది పిల్లవానికి ఏకాగ్రత దెబ్బతిని మా అమ్మనాలు ఇప్పుడు కూడా కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా బాధపడుతున్నారని పరీక్షలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని మేము వందల మందిని చేసాం నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు అదే చెప్తారు సార్ నేను చదువుకోమంటారు అక్కడ మా మమ్మీ డాడీ తాగుతూ కొట్లాడుకుంటారు నేను ఈ రూమ్లో ఎలా చదువుకోగలుగుతాను సార్ చదివింది మనసుకి ఎక్కడం లేదు వాళ్ళు తెల్లవారిదాకా గొడవ పడుతున్నారు రాత్రి నాకు నిద్ర రావటం లేదు తెల్లారితే నాకు ఏం గుర్తుండట్లేదు సార్ ఎంత చదివినా నాకు గుర్తు రావట్లేదు నేను ఏం చేయాలి సార్ బతకడం వేస్ట్ అని డిప్రెషన్ గురైన వాళ్ళని కూడా మనం చూస్తున్నాం దయచేసి తల్లిదండ్రులు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా మీ మధ్యలో ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా ఈ పరీక్షల కాలంలో మీరు ఖచ్చితంగా లొల్లి లేకుండా అల్లరి లేకుండా పిల్లల కొరకు బతకడం నేర్చుకోండి మీరు అనవసరంగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తే పిల్లవారి జీవితాన్ని మీరే ఖరాబ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారనే విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఇంకొక విషయం తల్లిదండ్రులు మీరు భోజనం గురించి ఎలా చర్య తీసుకుంటున్నారో మరి వాడు కరెక్ట్ టైంకి నిద్రపోతున్నారా ఎక్కువగా నిద్రపోతున్నారా మరి నిద్ర అసలే ఎక్కువగా పోతున్నాడు అసలు నిద్ర పోక లేకుండా చదువుతున్నాడు అనేది కూడా చూడండి వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఒకటే టైంకి పడుకోవాలి ఒకటే టైం లేవడానికి ప్రయత్నించండి ఆ టైంలో కూడా వాళ్ళకి అవసరమైన వాటిని సలహాలు మీరు ఇవ్వండి అనవసరం ఎక్కువ నిద్రకపో ఎక్కువగా నిద్రపోవడము అసలే నిద్ర లేక చదవడం కూడా ఈ రెండు కూడా మెదడుపై ప్రభావం చూపించి మతి మార్పుకు కారణమవుతుంది పొద్దుగాల ఆందోళన భయం వల్ల నిద్రలేని వల్ల చేత కాకపోవడం వల్ల రొద్దున రాసేది కూడా మర్చిపోయి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టైంకి నిద్రపోవడం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోకపోతే మీరు చెప్పి మీరు సూపర్వైజ్ చేయడం అనే విషయం కూడా ఇక్కడ మర్చిపోకూడదు ఇంకోటి డైలీ కాన్వర్జేషన్ విత్ అదర్స్ అండ్ చైల్డ్ అంటారు మీరు రోజువారి మాట్లాడినప్పుడు ఇంట్లో రోజుగా మాట్లాడుతుంటారు ఏం మాట్లాడినా అరే నాన్న ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా మరి ఏమవుతావో చెల్లి అట్లా పక్క వాళ్ళు ఇట్లా నువ్వేమనగా పాస్ కావాలి పాస్ కాకపోతే బతికి ఇట్లా ఉంటుంది అప్పులు తీసుకొచ్చాం నాన్న పరిస్థితి అలా ఇలా పనికిరాని రోజు మాట్లాడే భాష కూడా మీరు మార్చుకోండి రోజు తక్కువగా మాట్లాడండి ఏం మాట్లాడినా నాన్న మేము ఉన్నాము నువ్వు చదువుకో నీకు ఖచ్చితంగా సీట్ వస్తుంది రాకపోయినా మేము ఉన్నాం కదా మళ్ళీ చదవచ్చు నువ్వు నెగటివ్గా పోకు పాజిటివ్గా ఉండని మీరు అసురెన్స్ కానీ ధైర్యం కానీ విశ్వాసం కానీ ప్రోత్సహించి దగ్గరికి తీసుకోవాలి తప్ప మీరు ఇట్లా వెగటు మాటలతో డబుల్ మీనింగ్స్తో మాట్లాడడం వల్ల పిల్లల మనసు హట్ అయిపోయి వాళ్ళ చదవలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఇక
పిల్లలు ఎగ్జామ్ టైంలో ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్టు మనకు కొన్ని చిహ్నాలు కనబడతాయి మమ్మీతో కానీ డాడీతో ఎవరు దగ్గర క్లోజ్గా ఉంటారో మమ్మీ డాడీ నాకు అసలు చదువు బుద్ధి అవుతా లేదే ఎంత చైనా నాకు ఏమి రావట్లేదు నేను చదివింది కూడా గుర్తుండట్లేదు మొత్తం మరిచిపోతున్నానే నిద్ర రావట్లేదు అసలు ఎక్కువగా నిద్ర అవుతుంది అసలు ఆకలి కావట్లేదు చదువు బుద్ధి అవుతా లేదే ఫెయిల్ అయితేనేమో నాకు సీట్ రాకపోయినా వచ్చినేమో దడదడ అవుతుంది నాకు భయం భయం అవుతుంది నాకు గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకుంటున్నది దమ్ము అనిపిస్తుంది కడుపులో ఏదో డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది నాకు బతుక బుద్ధి అవుతలేదు మమ్మీ ఎంత చైనా తలకెక్కట్లేదని మాట్లాడే లక్షణాలు చిహ్నాలను మనం ఒక డిప్రెషన్కు లేక ఆ వ్యక్తికి స్ట్రెస్గా గురవుతున్నట్టు మనకు అర్థం చేసుకోవాలి నేను చెప్పిన లక్షణాలలో ఒత్తిడి గురైనప్పుడు ఈ భయము దడదడ ఆందోళన నేను చేయలేను నా నుంచి కాదు వర్త్లెస్ హోప్లెస్ హెల్ప్లెస్ అనే పదాలు ఎప్పుడైతేయో అప్పుడు మనం గుర్తించి వెంటనే మానసిక వైద్యుని కానీ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కానీ మనం వాళ్ళను నయం చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక చాలామంది తల్లిదండ్రులను అడుగుతుంటారు సార్ మావాడు రాత్రిపూట బాగా చదువుతాడు సార్ మరి ఇది ఎంతవరకు మంచిది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొందరు కొందరు రాత్రి బాగా చదివి గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఇంకొందరు ఉదయం పూట లేచి చదివే వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరికి మొదటి నుంచి ఎలా అలవాటు ఉంటే వాళ్ళని అలానే ఉంచడం అనేది బెటర్ మరికొందరు అడుగుతారు సార్ మావాడు ఈ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ చేయవచ్చా పాటలు వినవచ్చా ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు వరుసగా గంటల కొద్దీ చదవడం వల్ల కూడా మెదడు పనిచేయని పరిస్థితి వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క గంటకు ఐదు నిమిషాలు తక్కువలో తక్కువగా రిలాక్స్ కావాలి సార్ మరి రిలాక్స్ అంటే టీవీ చూడడము డ్యాన్స్ చేయడమో ఎగరడమో కాదు ఆ టైం లోపలికి నచ్చిన మ్యూజిక్ వినడం కానీ అంటే ఉన్న ప్రాంతం చీరలో చదువుతున్నప్పుడు చీర నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఒక రెండు నిమిషాలు వాక్ చేసి మళ్ళీ రావాలి ఇష్టమైన దాన్ని మ్యూజిక్ వినాలి తనకు నచ్చింది ఉపయోగపడే మ్యూజిక్ వినాలి ఇంటర్నెట్ చూడడంలో తప్పులే కేవలం ఒకటి రెండు నిమిషాలు ఏమైనా వానికి వచ్చాయా అవి చూసుకోవాలి తప్ప మొత్తమే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రం చూడని ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే కొందరికి చూస్తే గంట వరకు దాని మీదే మనసు ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టర్బ్ అయ్యే ఆస్కారం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పరీక్షలు వారం నుంచి పరీక్షలు అయిపోయినంత వరకు ఇంటర్నెట్ను ఖచ్చితంగా దూరం ఉండాలి టీవీకి ఖచ్చితంగా దూరం ఉండాలి అప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచిగా ఉంటారు మరి సరే ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి ఈరోజు ఎగ్జామ్ రేపే ఉంది ప్రొద్దున మనం ఏం ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించాలి దయచేసి వారికి హాల్ టికెట్ కానీ అవన్నీ కరెక్ట్గా ముందే కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎక్కడ పరీక్షా సెంటర్ ఉందో కరెక్ట్గా చూసుకోవడం వీలైతే అబ్బాయితో కానీ అమ్మాయితో కానీ తల్లిదండ్రులు అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి మార్పు అనేది ఉంటుంది పాజిటివ్గా ఆలోచించేది ఉంటుంది ఆ రోజు మీకు మంచి వాని గురు విషయం చెప్పి ఖచ్చితంగా నువ్వు పాస్ అవుతావు ఖచ్చితంగా మార్కులు వస్తాయి వచ్చిన నాన్న రాకపోయినా ఇబ్బంది లేదని మీరు ధైర్యం చెప్పి భుజాన చేతేసి దగ్గరికి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది మీరు ఒక విషయం ఇక్కడ ఆలోచించాలి ఫిజికల్ బాండింగ్ ఎవరైతే దగ్గర తీసుకుంటారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా కార్టిసోల్ లెవెల్ ఈ ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్లు తగ్గిపోవడం ఆక్స్టోసిన్ అనే ఒక హార్మోన్ పెరగడం వల్ల ఈ బాండింగ్ వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం మంచిగా రెట్టింపు అవుతుంది అతనిలో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఎగ్జామ్ కాలిపోయిన తర్వాత మంచిగా చదివి మంచిగా రాసే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఒత్తిడికి గురై ఆందోళన పడే ఛాన్సు అవకాశాలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి ఇక ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ వచ్చి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దయచేసి డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు అందులో ఎన్ని తప్పులు చేసావు అనే డీప్ డిస్కషన్ అనేది ఉండకూడదు ఏదో మీద చూడాలి ఫర్లేనే నాన్న మార్కులు వస్తాయి పాస్ అవుతావు రేపటిది ఇంకా బాగా రాయా అని ఎంకరేజ్ చేయాలి తప్ప ఇందులో పదిలో ఐదు తప్పు రాసావు ఐదు కూడా సరిగ్గా రాయలేవు నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావు అని ఎప్పుడైతే స్టాంప్ వేస్తావో వాడు అదే టెన్షన్లో రేపటి విషయం ఇప్పుడే మర్చిపోతాడు రేపు ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతాడని విషయం మనం మర్చిపోకూడదు అంటే పిల్లలపై తల్లిదండ్రులే వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నారు వ్యతిరేక ప్రభావం వల్లనే చాలామంది తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి వల్లనే పిల్లవాళ్ళు ఆత్మహత్య గురవుతున్నారు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల పాత్ర పిల్లల ఎగ్జామ్స్ అనే విషయంపై నేను రీసెర్చ్ చేశాను కాబట్టి నాకు చాలా వరకు తెలుసు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తున్నాను నేను అడిగితే చాలామంది మీరు హాస్టల్లో ఎందుకు ఇలా అవుతున్నారు ఎందుకు ఆత్మహత్య ప్రయత్నాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక విషయం చెప్పారు సార్ రోజు మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని ఒక మా వచ్చినప్పుడు ఒకటి అంటారు నాన్న ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి నారాయణలో చైతన్యలో చదివిస్తున్నాను ఏ రకంగా నేను మంచి ర్యాంక్తో పాస్ కావాలి అప్పులు తెచ్చి మేము తీసుకొచ్చి పెట్టాం నాన్న అంటారు వాళ్ళు చదివినప్పుడు అలా వాళ్ళకి అదే
మీ అందరికీ తెలుసు చాలామంది పిల్లలు చనిపోయే ముందు లెటర్స్ కూడా రాశారు నారాయణ చైతన్య కాలేజ్ అమ్మ మమ్మీ నన్ను క్షమించు మీరు కన్న కళలు నేను నెరవేర్చలేకపోతున్నాను బాగా చదవాలనుకున్నాను అమ్మ కోరికను నాన్న కోరికను కూడా తీర్చాలనుకున్నాను కానీ నాకేమో ఇక్కడ చదవాలనుకుంటున్నాను ఆ సెలబస్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఆ స్పీడును అందుకోలేకపోతున్నాను చదివినా గుర్తుకు రావట్లేదు కష్టపడ్డా అనుకున్న సాధించలేకపోతున్నాను అందరికంటే తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి ఇలా చివరి వరకు ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతున్నానే మా భయం వేస్తుంది మీరు పదే పదే గుర్తు చేసిన డాక్టర్ను ఇంజనీర్ను కాలేకపోతున్నాను ఈ జన్మకు నన్ను క్షమించు ఈ జన్మకు నన్ను క్షమించు అంటూ ఆత్మహత్య చేసుకున్న పిల్లల లెటర్స్ చూసిన తర్వాత నైనా తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా మారాలి ఒక్క విషయం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి చదువు ముఖ్యమే కానీ చదివే ముఖ్యం కాదన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రపంచంలో చదువుకున్న వాళ్ళే గొప్ప వాళ్ళు కాదు చదువు కొంతవరకే ఇవ్వబడుతుంది చదువు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ముందుకు వెళ్ళాలంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది చాలా వరకు ముఖ్యం ఎవరికైతే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే జీవితంలో ఎదుగుతున్నారు తప్ప చదువుకున్న జ్ఞానంతో ఎదుగుతున్న వాళ్ళు చాలామంది తక్కువ చదువు ఒక పాస్పోర్ట్ లాంటిది సాఫ్ట్ స్కిల్ అనేది ఒక వీసా లాంటిది చదువు ద్వారా నీకు జ్ఞానం వస్తుంది సాఫ్ట్ స్కిల్ ద్వారా నువ్వు అనుకున్నది ఎదుగుదల సాధిస్తావు మీకు జ్ఞానంతో పాస్పోర్ట్ కేవలం విత్ ఇన్ ద కంట్రీలో తిరగలుగుతావు అదే వీసా ఉంటే గ్లోబల్గా అంటే మొత్తం ప్రపంచాన్ని తిరగ తిరగలుగుతావు అంటే మీకు ఇక్కడ ఏం అర్థమైందంటే చదువే ముఖ్యం కాదు చదువుతో లోక జ్ఞానం కూడా ముఖ్యం ఈ లోకంలో ఎదగాలి ముందుకు వెళ్ళాలంటే కేవలం చదివే మార్కులు మాత్రమే కాదనే విషయం తల్లిదండ్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాఫ్ట్ స్కిల్ కావాలి కనీస పరిజ్ఞానం ఉండాలి కామన్ సెన్స్ ఉండాలి లోక జ్ఞానం ఉండాలి మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ లోక జ్ఞానం ఉండట్లేదు బుక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు ఎవరు పైకి వస్తలేరు ఈ ప్రపంచంలో కేవలం బుక్ నాలెడ్జ్ ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే పైక ఉపయోగపడుతుంది డెబ్బై ఐదు శాతం వాని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లోక జ్ఞానం వాళ్ళనే గొప్ప వాళ్ళు అవుతున్నారు తప్ప నూటికి తొంభై ఎనిమిది మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళందరూ గొప్ప వాళ్ళు కాలేదు అందరూ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్లు కూడా కాలేకపోతున్నారు అనే విషయం మర్చిపోవాలి ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మన పిల్లలు ఏదో ఒక రంగంలో రాణిస్తారు ఆ రాణిస్తారని ఆశతో ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప వాళ్ళు ఇలా అయితే ఎట్లా అలా అయితే అనేది వ్యతిరేక భావనలు నుంచి దూరం కాండి చివరిగా మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను దయచేసి మీ పిల్లలను ఇతరులతో కంపేర్ చేయకండి డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు అలా వస్తున్నారు నువ్వు ఎలా అని మీరు బాధపడితే అది పిల్లవానిపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తున్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఇక అసలు తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది వస్తుందనే విషయం మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఒక ఈ మూడు విషయాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయకూడదు నెవర్ కంపేర్ విత్ అదర్స్ దయచేసి మీ పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చకండి ఎప్పుడు చదువు 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 అని వెంట పడకండి మూడోది చెప్పిన విషయాన్ని పదే పదే చెప్పి బోర్ కొడితే వాడు అమ్మ నాన్న వస్తున్నారని బయటకు వెళ్ళి ఎస్కేప్ అయ్యే ప్రమాదం ఉన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు అంటే ఇతరులతో పోల్చకూడదు ఎప్పుడు చదువు చదువు అని వెంట పడకండి చెప్పిన దాన్ని చెప్పి చెప్పి వాడిని బోర్ కొట్టిస్తే వాడు ఇంటికి రావడానికి భయపడుతున్న సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం వాడు అయ్యా అవ్వ అమ్మ నాన్న అంటే అబ్బా బాబోయ్ సార్ మా నాన్న కనబడితే చదువురా అంటాడు మా మమ్మీ కనబడితే ఏం రా మార్కులు ఏంటి అంటారు సార్ ఎస్కేప్ అవుతున్నాను దోసల దగ్గర పడుకుంటున్నాను సిగరెట్ అలవాటు అయ్యాను మందుకు అలవాటు పడుతున్నారు ఖరాబ్ అవుతున్నారు దయచేసి తల్లిదండ్రులు ఈ మూడు విషయాలపైన మీ శ్రద్ధ చూపించండి ఈ మూడు విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ తల్లిదండ్రులుగా మీరు గుర్తించి ముందుకెళ్తే మీ పిల్లవాడు ఖచ్చితంగా బాగుపడతాడు ఇక అసలు తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎలా ఉంటే పిల్లలు మంచిగా అవుతారు ఎగ్జామ్లో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఒక ఫైవ్ టీ చెప్తాను ప్లీజ్ ట్రై టు టాక్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ దయచేసి మీ పిల్లలు మీరు పుట్టిన పిల్లలు మీ ప్రోడక్ట్స్ మీ ఓన్ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి వాళ్ళకు సమయం ఇచ్చి మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు మీ బాండ్ ఫిజికల్ బాండ్ ఎమోషనల్ బాండ్ అనేది ఉండదు అప్పుడు ఒత్తిడి గురే ఆస్కారం ఉంటుంది దయచేసి టాక్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ సెకండ్ అనేది స్పెండ్ టైం విత్ యువర్ చైల్డ్ మీ పిల్లలే కదా వాళ్ళు ఏదైనా బాధ ఉన్నా నాన్న నాకు ఈ క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చారు నాకు చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చారని సంతోషంగా చెప్పుకునేది తల్లిదండ్రులే కానీ మీరు టైం స్పెండ్ చేయకపోతే పిల్లలు ఎవరితో చెప్పుకుంటారు వాడు నర్వస్ అవుతాడు నేను సంతోషంగా ఉన్న క్షణాలను కూడా మా మమ్మీ డాడీ వినట్లేదు సార్ మేము ఏం చేయాలి అందుకే మేము లవ్ లఫాంగ్ల చింటి బయటపడుతున్నామని చెప్పిన అమ్మాయిలు నా దగ్గర వందల మంది వేలాది మంది ఉన్నారు దయచేసి స్పెండ్ విత్
ప్రతి విషయానికి అనుమానించడం వల్ల సార్ మా మమ్మీ డాడీ నేను ఎంత నిజాయితీగా ఉన్నా ఎంత మంచిగా ఉన్నా సార్ వాళ్ళు నన్ను అమ్మట్లేదు సార్ వాళ్ళు అంతే సార్ అనే నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీ మీద పడితే భవిష్యత్తులో మీరు చెప్పింది వినరు వినబోరు వాళ్ళ జీవితాలు కూడా ఈ నమ్మకం లేక బయట లవ్ మ్యారేజ్ పెరగడానికి కూడా ఇదొక ప్రధాన కారణం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక టచ్ టచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లను అప్యాయంగా ఆత్మీయంగా దగ్గర తీసుకుంటే నిజంగా చాలా అద్భుతం అది ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులుగా మీ పిల్లలు మీరు దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు నేను తండ్రిగా చెప్తున్నా దగ్గర తీసుకున్నట్టు ఉన్నప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ నేను మాటలా చెప్పలేను ఆ అటాచ్మెంట్ను మాటలు చెప్పలేను దానివల్ల ఒక రిలేషన్ పెరుగుతుంది ఒక దగ్గర అనుబంధం పెరుగుతుంది ఆత్మీయత పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆక్స్టోషన్ లెవెల్ పెరిగి కాటిజల్ తగ్గినప్పుడు నిజంగా విశ్వాసము ఆత్మీయత అటాచ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ ఈరోజు మర మనసులాగా అయిపోతున్నా పిల్లలను దూరంకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నా దూరంకి వెళ్ళి నీ పైసలు కావాలి తీసుకోరా చెక్ ఇస్తా ఏటీఎం ఇస్తా కార్ ఇస్తా డ్రైవర్ ఇస్తా బయటకు వెళ్ళి రామంటున్నారు కానీ పిల్లలతో కలిసి బయటకు వెళ్ళట్లేదు పిల్లలతో కలిసి బట్టలు పోయడానికి వెళ్ళట్లేదు పిల్లలతో కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు పిల్లలతో కలిసి కాలేజీకి వెళ్ళట్లేదు పిల్లలతో కలిసి చివరికి వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళట్లేదు చివరికి పరీక్షలు ఏ రోజు అని కూడా తెలియని పరిస్థితిలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు సంపాదన మీద ఉన్న శ్రద్ధ పిల్లలపై లేకపోవడం వల్లనే ఈరోజు పిల్లల మధ్య తల్లిదండ్రుల మంత అంతరాలు పెరుగుతున్నది గ్యాప్ పెరుగుతున్న విషయం మనం మర్చిపోకూడదు దయచేసి చివరగా ప్లీజ్ ట్రైన్ ది దెమ్ ట్రైన్ దెమ్ అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా తెలియని విషయాలు ఉంటే తండ్రికి అనుభవం ఉన్నవానిగా నువ్వు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇది కాకపోతే ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని చెప్పే ఓర్పు నేర్పు అనేది మీ లోపల ఉండాలి కానీ మీరే ఎమోషన్గా కోపానికి కూడా అయిపోయి చిన్న విషయానికే మీరు ఇంట్లో గొడవలు చేయడం వల్ల మీ పిల్లల మానసిక పరిపక్వత ఏమవుతుందో ఆ విషయం ఆలోచించండి దయచేసి ఇప్పుడు పరీక్షల కాలము ఈ టైం లోపల మీరు అనవసరంగా మీరు ఒత్తిడి గురి కాకండి ఒత్తిడిలో ఉన్న పిల్లలు మీరు మరీ ఒత్తిడి గురి చేయకండి వాళ్ళకు హాయిగా తేలికపాటి ఆహారాన్ని భోజనానికి తయారు చేయండి మంచిగా కడుపు నిండా తినబెట్టండి హాయిగా నిద్రపోతున్నారో చూడండి అవసరమైన వాటికి సహాయం చేయండి అనవసరంగా మాట్లాడకండి అనవసరంగా ఒత్తిడి పెంచకండి ఒత్తిడి పెంచితే మీ పిల్లలలో పెరుగుతుంది అది మళ్ళీ మీపై పడుతుంది మీ ఇద్దరి పిలబాడు ఇబ్బంది పాలైనా తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పాలైనా ఆ కుటుంబం ఎఫెక్ట్ అవుతున్న విషయం మర్చిపోకూడదు పరీక్షలు అనేది సర్వసాధారణం ఒత్తిడి అనేది అత్యంత అత్యంత సర్వసాధారణం ఈ ఒత్తిడి నివారించుకోవడం అసాధ్యం కాదు మీరైనా మీ పిల్లలైనా బాగా ఒత్తిడి గురైనప్పుడు చిన్నపాటి రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మీరు తగ్గించుకోవచ్చు మీరు యాక్సెప్ట్ ఇట్ నేను నిజంగా ఒత్తిడి గురవుతున్నాను నేను టెన్షన్ గురవుతున్నాను నిజంగా నేను టెన్షన్కి ఎందుకు గురవుతున్నాను చదవాలని టెన్షన్ పడుతున్నాను ఖచ్చితంగా చదివితే పాస్ అవుతాం అని పాస్ట్ మీలో ఉంటే సగం టెన్షన్ అక్కడే తగ్గిపోతుంది ఇంకా ఒత్తిడి గురైనప్పుడు డీప్ బ్రీత్ రిలాక్సేషన్ అంటారు మీరు ఇలా ఒక ముక్కును మూచుకొని గట్టిగా మనం గాలిని పీల్చుకొని తర్వాత దాన్ని బయటకు పంపించినప్పుడు మెదడులో బాడీలో అద్భుతమైన చర్యల వల్ల మీకు రిలాక్స్ అవుతుంది ఈ డీప్ బ్రీత్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ను ఒక మూడు నుంచి ఐదు సార్లు చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒత్తిడిని తగ్గించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఇంకా చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అంటారు సార్ అన్నీ చెప్పారు మా వాడు ఎంత చైనా రావట్లేదు ఏకాగ్రత లేదంటారు ఆ ఏకాగ్రతకు ఆ కుటుంబం కూడా కారణము ఆ ఇంటి వాతావరణం కారణము ఆ చదువుకున్న ప్రాంతం కూడా కారణము ఖచ్చితంగా ఆ ఇంటి వాతావరణం చదువుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి సార్ మా వాడు సినిమాలు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవడు ఖచ్చితంగా సినిమాలు అనేది అక్కడ ఎంజాయ్మెంటు ఫన్నీ విషయాలు అంటే విజువలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకు చదువు రాని వాడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాడు చదువు వచ్చిన వాడు కూడా మర్చిపోయిన ఆ విజువలైజేషన్ అంటే పిల్లవానికి ఇంట్లో వాతావరణంలో ఏమైనా సబ్జెక్ట్ టఫ్ అయినప్పుడు విజువలైజేషన్ ద్వారా లేకుంటే వినడం ద్వారా పుస్తకాన్ని ఇతరులు చదవడం ద్వారా ఇతరుల మంచి స్నేహితులు ఉన్నప్పుడు కంబైన్డ్ స్టడీ చేయడం ద్వారా కూడా మెమోరీ కానీ ఏకాగ్రత అనేది పెరుగుతుంది నాకు ఉండట్లేదు అనుకోవడం అనేది చాలా వరకు తప్ప మీరు మంచిగా మనస్ఫూర్తిగా చదవండి ఇష్టపడి చదవండి వీలైతే నలుగురితో కలిసి చదవండి అలవాట్లు ఉంటే దూరంగా ఉండి టైంకు తినండి టైంకు నిద్రపోండి పాస్ అవుతారు బీ కాన్ఫిడెంట్ బట్ డోంట్ బీ యాంగ్జస్ డోంట్ బీ ఎస్టేట్ టు స్టడీ వెల్ అనవసరంగా ఒత్తిడి గురి అయిపోయి కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ అయితే జీవితంలో ఏమీ ముందుకెళ్ళలేరు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు మీరు ఖచ్చితంగా చదువుతారని ఆశిస్తాను తల్లిదండ్రులు ఇది విన్న తర్వాత మీలో మార్పు వస్తుంది మీ అబ్బాయిని మీరే బాధకు గురి చేయకండి మీరు రిలాక్స్గా ఉండండి దేశం రిలాక్స్ అవుతుంది చివరి ప్రధానమంత్రి మార్కుల గురించి మాట్లాడారు పిల్లల ఒత్తిడి గురించి మాట్లాడారంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒత్తిడి